Der Film Die Bucht von Rico Berry und Hollywood-Regisseur Louis Sayos deckt auf, wie und in welchem Umfang im japanischen Küstenort von Tai Chi, abgeschottet von der Außenwelt, von Sicher mit Sicherheitspersonal und Stacheldraht, aus wirtschaftlichen und politischen Interessen auf eine grausame Art und Weise Treibjagden auf der Fiene stattfinden. Ich appelliere in diesem Zusammenhang an alle, insbesondere an unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten, den Delfin- und Wahlmarkt in Deutschland zu sanktionieren und durch entsprechende Gesetze zu verbieten. Not buying tickets to a captive dolphin show, eventually we could make Germany dolphin safe. The dolphin area will close down if people stop buying tickets. So that's the most important thing people can do. Und wir haben dann einen Antrag eingebracht im Deutschen Bundestag, wo wir gesagt haben, Haltung in Delfinarien muss verboten werden. Denn der entscheidende Punkt, ähnlich wie bei den Robben, wo wir gesagt haben, der Konsum, was können wir tun? Wir können den Konsum im Prinzip stoppen. Wir sind die Konsumenten und können einfach durch unser Verhalten etwas verändern. So Und ähm, deshalb haben wir eben gesagt, die Haltung in Delfinarien muss gestoppt werden. Unser Antrag ist ähm, abgelehnt worden von der Großen Koalition und von der FDP. Ich glaube, wir müssen wieder Folgendes machen. Wir müssen erstmal als grüne Fraktion auch nach diesem Film, also nachdem viele Leute diesen Film auch gesehen haben, äh, hier nochmal einen Vorstoß machen. Sie können zum Beispiel... Hier in diesem Fall ist der Umweltausschuss zuständig. Ich bin mittlerweile, weil ich stellvertretender Fraktionsvorsitzende bin, jetzt auch für diesen Umweltausschuss zuständig. Sie können an die Abgeordneten aus diesem Umweltausschuss schreiben. Sie können sagen, Sie haben diesen Film gesehen, Sie möchten, dass der Bundestag tätig wird. Das ist und zwar nicht nur so eine Muster-E-Mail, also weil Muster-E-Mails kriegen wir ganz, ganz viel als Bundestagsabgeordnete, sondern schreiben Sie einen ganz persönlichen Brief. Ja, suchen Sie sich raus, zum Beispiel auch Ihren eigenen den Bundestagsabgeordneten hier aus ihrem Kreis. Aber suchen Sie sich raus, wer von der Partei, die Sie beim letzten Mal gewählt haben und am besten aber auch die Parteien, die momentan am Ruder sind, CDU und FDP, suchen Sie sich die Abgeordneten hier raus, schreiben Sie an und sagen, Sie haben diesen Film gesehen und Sie wollen, dass das gestoppt wird. Wenn wir alle zusammenstehen, können wir was für die Delfine tun und damit insgesamt für den Tierschutz. Dafür bin ich da, ich werde Sie dabei unterstützen und ich hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können. Und was auch ganz wichtig ist, was wir sind parteipolitisch nicht direkt festgelegt. Wir sind orientiert. Wir finden es toll, dass die Grünen und die Linken uneingeschränkt dafür einstehen. Ich finde es super, dass der Herr Deppe heute hier ist von der CDU aus dem Landtag, Landtagsabgeordneter. Und Herrn Deppe möchte ich einfach bitten, vielleicht auch diesen Film den Kollegen bekannt zu machen. Wenn Sie sich an uns Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie eine Kopie brauchen, eine offizielle Kopie. Wir stellen Ihnen die gerne zur Verfügung. Sie können sie auch kaufen. Fällt uns dann vielleicht leichter. Fällt uns sowieso nicht leicht, das alles auf die Beine zu stellen. Aber wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen und wir sind dankbar, dass die Politik uns, jedenfalls von der Bundestagsfraktion der Grünen, wirklich ganz intensiv seit Jahren unterstützt. Der Antrag im Mai letzten Jahres ist, wie Sie schon sagten, leider von der damaligen Regierungskoalition abgelehnt worden. Aber das heißt ja nicht, dass das morgen sich nicht ändern kann. So, und deshalb ist ganz entscheidend, dass wir einen besseren Bezug zum Tierschutz, zum Naturschutz, ähm, für, zu diesem gesamten Bereich, zu der Natur wiederherstellen. Denn das ist die Grundlage unseres Lebens. Und wenn wir weiterleben wollen, muss auf jeden Fall die Natur erhalten bleiben. Sehr schön gesagt. Dankeschön. Frau